ты просто живешь, и либо ты делаешь то, что ты хочешь, то, что тебе интересно. И тогда, да, ты, наверное, ты можешь считать себя свободным. Либо ты подчиняешься каким-то правилам э, и живешь так, как принято, как тебе навязывает общество, все эти скучные штуки. Некоторые платят э, ценой своих дней, ценой своих жизней, к сожалению, так у нас полка получается в стране. Они платят своей свободой за своей свободой за свою свободу. Вот интересно получается. Это компания, которая позволяет тебе быть тем, кем ты хочешь. И, соответственно, получается, что ты до, до тех пор, пока ты занимаешься тем, чем, чем ты хочешь заниматься, ты свободен. skirts of Minsk, surrounded by the grey facades of Soviet-styled architecture, members of Belarus Free Theatre meet in a secretly rented apartment. The theatre company is officially banned in Belarus and is forced to work underground. For the next few weeks, this apartment will be the venue for their rehearsals and performances. <laughs> Я переживаю, конечно, что со временем вот это вот наше помещение, оно расшифруется, и, в общем, нам запретят тогда здесь репетировать. Но я не думаю, что это произойдет раньше первого спектакля, потому что, грубо говоря, пока придраться-то не к чему, просто вот такие шумные соседи. Идем то по городу на свободе у всех, дети, родители, подарки. Новый год на носу. Their new piece, Time of Women, based on events that took place after the 2010 presidential elections, tells the story of three women who were arrested by the KGB and their unending interrogations by the intelligence service. In a violent crackdown of over 40,000 protesters, thousands of innocent civilians were arrested while denouncing the doctored presidential elections of the authoritarian leader, Alexander Lukashenko. Ну, ребята из э, органов могут прийти действительно в любое время. И вся наша, э, все наши попытки остаться незамеченными, это, конечно, все ерунда. Потому что э, те, кому нужно знать, где мы есть, они знают, где мы есть. The completely KGB-controlled country lies in the heart of Eastern Europe, between Poland and Russia. President of the Republic of Belarus, Alexander Grigoryevich Lukashenko. 